Liny w połączeniu z innymi elementami sprzętu wspinaczkowego tworzą tak zwany łańcuch asykuracyjny. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas spinaczki. Dawniej liny wspinaczkowe wytwarzane były z włókien naturalnych, np. z agawy czy konopi. Obecnie liny wspinaczkowe produkowane są tylko i wyłącznie z tworzyw sztucznych. Współczesne liny wspinaczkowe posiadają konstrukcję rdzeniową. Splecione ze sobą włókna poliamidowe tworzą rdzeń, który z kolei otoczony jest plecioną koszulką zwaną oplotem. Liny można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje – półstatyczne i dynamiczne. Liny półstatyczne, zwane popularnie statykami, rozciągają się zazwyczaj między 2 a 5% i używane są do wspinaczki na wędkę, eksploracji jaskiń i prac na wysokości. Poprzez ich zmniejszoną rozciągliwość nie zapewniają odpowiedniej absorpcji energii wywołanej odpadnięciem. Używając lin półstatycznych nie wolno wychodzić ponad punkt ich zaczepienia, a także dopuszczać do powstania luzu między punktem zaczepienia a wspinaczem. Nie nadają się więc do wspinaczki z dolną asekuracją. Do tego celu stworzone zostały liny dynamiczne, które mogą się wydłużać nawet o 40%, skutecznie pochłaniając energię powstałą wskutek odpadnięcia od ściany. Zarówno liny, jak i pozostałe elementy sprzętu wykonane z tworzyw sztucznych wymagają przestrzegania specyficznych zasad użytkowania i przechowywania. Bardzo istotną kwestią jest ochrona tego typu sprzętu przed ostrymi krawędziami, a także działaniem kwasów i chemikaliów, zwłaszcza kwasu akumulatorowego. Uszkodzenia kwasami i chemikaliami są bardzo niebezpieczne, ponieważ poza tym, że zmniejszają drastycznie wytrzymałość sprzętu, dodatkowo mogą być niewidoczne. Równie ważne jest, aby chronić sprzęt przed wysoką temperaturą. Temperatura topnienia poliamidu wynosi około 250 stopni Celsjusza, ale już temperatura, która panuje w bagażniku samochodu zostawionego na pełnym słońcu, może uszkodzić sprzęt wykonany z tworzyw sztucznych. Jeżeli sprzęt tego typu nie jest w danym momencie używany, powinien być osłonięty przed promieniowaniem słonecznym, ponieważ emitowany przez słońce ultrafiolet przyspiesza jego zużycie. Okres trwałości sprzętu spinaczkowego wykonanego z tworzyw sztucznych wynosi w zależności od producenta 5 do 15 lat od daty produkcji. Po upływie okresu trwałości sprzęt taki należy przeznaczyć do kasacji niezależnie od tego jak często był używany. Sprzęt użytkowany intensywnie bądź niewłaściwie należy przeznaczyć do kasacji odpowiednio wcześniej. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka, którego tematem będą węzły. Media. Imagine the beauty.